，作为权力与地位的象征，狮子的形象呢，在许多的古文明里面都有出现。其最早可以追溯到苏美尔王朝。据吉尔伽美斯史诗记载，苏美尔王吉尔伽美斯在战胜了女神伊兰娜之后，作为女神的坐骑的狮子臣服于国王，成为了王权至高无上的标志。而在麦西尼时期的希腊大陆，描绘狮子的图画并不少见，青铜匕首上的猎狮图、狮群奔跑图、狮头内通等。等等，但是双狮互助的主题在麦西尼大陆却并不多见。那么，它的艺术源头又来自何方呢？对麦西尼贵族又有何意义呢？今天要跟大家分享的是著名的麦西尼狮子门。麦西尼古城的主入口狮子门呢、啊，建成于公元前十三世纪的一次城墙的加固与扩建期间。它是由四块巨大的沙砾岩石板和其上方高达三米的一幅浮雕组成，其中门楣和门槛各重达二十吨，门宽。两点九五米，高三点一米。门楣上方的三角形石灰岩双狮浮雕，便是其命名的由来。该浮雕啊，底部宽三点六米，顶部宽一点三米，厚度为七十公分。它是一座典型的麦西尼巨石建筑。远远望去啊，整个建筑啊。散发着一种震慑人心的恢宏气势。门楣上方的浮雕所描绘的是两只母狮对立而战，前爪按在象征祭坛的高台上，祭坛的中间呢，竖立着一颗典型的米诺斯宫殿柱。那么这儿有朋友可能会问了，什么是米诺斯宫殿柱？米诺斯宫殿柱最大的特点啊，它是上粗下细，并且呢是由整颗巨木制成的。根据民间传说啊。克里特岛的气候啊，温热湿润，各种植物呢极易生长，也就是我们常说的呀、啊，是一个插一根筷子都能够生根发芽的地方。而用来支撑宫殿顶部重量的柱子呢，都是就地取材的原木。为了避免宫殿变森林，米诺斯的工匠们让其根部朝上，树木呢倒置过来，就形成了独具一格的。米诺斯宫殿柱浮雕上双狮的头部呢也遗失，但是根据其颈部留下的衔接痕迹，考古学家推测啊，狮子的头部极可能是由黄金制成。另外，从浮雕上找到的大量的公元前十三世纪在赫梯古国流行的巨石雕塑工具、管钻和摆具留下的痕迹，有学者认为这一幅浮雕它的雕塑工艺，甚至连工匠都有可能来自于赫梯。另一方面，双狮浮雕与构成门框的四块巨石不属于同一类石材，并且浮雕与门楣的规格也并不一致。所以啊，美国学者 y o u n g e r 和意大利学者 f e r r i 都质疑这一幅浮雕可能原本不属于麦西尼古城的入口，而是从某一个更早期的蜂巢墓上拆借过来的。这一次的加固工程是因为麦西尼统治者们隐约意识到了某种被外地入侵的危机，为了捍卫自己的统治地位而未雨绸缪的大兴土木，也似乎和。情合理，因为在此期间，麦西尼希腊大陆的其他的一些古城有遭遇过大规模的攻击与焚烧的痕迹，其中包括在维奥蒂亚地区的特拜古城。更重要的是，麦西尼周边的部分防御工事啊，也有遭到遗弃的情况。也有学者认为，这一次的加固与扩建工程，正是麦西尼人为了展示自己强大无比的经济实力，麦西尼。在修建狮子门之前，一直都实行着武力扩张与贸易垄断的强权策略。其贸易网络呢，几乎覆盖了整个地中海周边地区。您盛极一时的米诺斯·克里特也成为了麦西尼的殖民地。既然如此，麦西尼狮子门上的双狮所护之柱，是否真如伊问斯猜测的那样，代表着某位神明呢？事实上，在克里特考古发掘出的众多的米诺斯时期的文物中，就有大量的双狮互助的图案。只是米诺斯双狮中间站立着的是一位祭司或者女神的形象。这些图案在米诺斯有着某种特殊的宗教意义的，而麦西尼的双狮互助与米诺斯的这些双狮主题如出一辙。这就意味着麦西尼人在入主克罗索斯宫之后。他们的艺术表现形式以及宗教思想都很大程度上的受到了米诺斯文明的影响。至今，有关狮子门的各种观点也莫衷一是。我们唯一可以确认的是，狮子门的修建并没有让麦西尼的辉煌持续太久，而是在它修建之后的不久，麦西尼文明便逐渐的走向了衰落，直到公元前十二世纪末，彻底消失在了滚滚尘埃之中。谢谢大家，我是黄小熊云游八荒。